ఉన్నాము సంగీత దర్శకులు ఇంకా సంభాషణ రాసిన వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు అన్నిటికన్నా మించి నన్ను అక్కడ ఇక్కడ కాపాదించిన మా తెన్నేడి సుత గారు మంచి రచయిత వంశీ రామరాజు గారు సతీమణి అంతా సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి సోదరిమణి ఆమె అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేను లక్ష మంది మీటింగ్లో మాట్లాడాను కొన్ని వేల మంది మీటింగ్లో మాట్లాడాను ఇదే రవీంద్ర భారతిలో ఎంతో మంది మధ్య మాట్లాడాను ఎప్పుడు భయపడలేదు ఇక్కడ భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే వీరం గారు అక్కడ కూర్చున్నారు ఎంత భయంకరమైన విలన్ అంటే తిరుపతికి వెళ్ళి చాలా మంది గుళ్ళు చూశాను కానీ దేవస్థానం బోర్డు మెంబర్ గా ఎంత భయంకరమైన గుండు నేను ఎక్కడ బాబోయ్ చాలా మంది చూసాం రాజనాథ్ గారు నాగభూషణ్ గారు సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు భయంకరమైన ఉంటారు భయంకరమైన విలన్ గారు భలే సెలెక్ట్ చేసాం ఉన్నాయి భయమేస్తుంది కానీ మళ్ళీ చార్మి పక్కన ఉంది కదా అని ధైర్యం ఎందుకంటే నటనలో అందరూ నటిస్తారు నటింపు చేస్తారు ఎన్నో టేకులు చేసి చేసి డైరెక్ట్ చెప్పి చెప్పి చేస్తారు కానీ నటనలో జీవించేవాడు కొంతమంది ఉంటారు అది నందమూరి తారక రామారావు గారు లాంటి వాళ్ళు మాత్రం నాగేశ్వరరావు గారు మహారెడ్డి సావిత్రి లేకపోతే జమున గారు అంజలి గారు అనుకుంటాం తర్వాత జయసూద గారిని ఆ తర్వాత జయప్రద గారిని చూసాం ఆ తర్వాత శ్రీదేవ్ శ్రీదేవ్ గారిని చూసాం సౌందర్య గారిని చూసాం కానీ ఇవాళ సౌందర్య గారు మనకి దూరమైన వారందరినీ తలపించే విధంగా అంటే సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి మరణించిన సౌందర్య గారి దగ్గర నుంచి శ్రీదేవి గారి దగ్గర నుంచి అంతకన్నా గొప్పగా నటించిన అన్నట్టు ఆ చిన్న పిల్ల బయట చాలా సన్నగా ఉన్నాం సినిమాలు కొంచెం లావుగా కనిపిస్తుంది మీ కెమెరా మ్యాన్ ఎవరు ఈసారి ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఉండదు ఉండగా చూపించే ఎందుకే ఏమే నువ్వు లావుగా ఉన్నావు అమ్మాయిని కూడా లావు చూపిస్తారు చాలా సన్నగా ఉంది అమ్మాయి చాలా నైస్ నాతో పాటు ఫంక్షన్ లో రవీంద్ర భారత్ లో సినిమా ఫంక్షన్స్ లో టూ టైమ్స్ తర్వాత ఒక ఏదో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ దానికి ఇక్కడ వనస్థలపురం సార్ ఎప్పుడు వెళ్ళాం అక్కడ కలిసాం తెరపై చోట్ల ఇక్కడ చూస్తాం చాలా డైనమిక్ ఉన్నాయి చాలా బాగా నటించాం జ్యోతి లక్ష్మి అని పేరు విన్నప్పుడు విజయబాబు గారు మీరు చెప్పినట్టు నాకు కూడా ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారా అనిపించింది కానీ మన అందరి జ్యోతి లక్ష్మి పేరు చాలా మంది కాకపోతే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం మామూలు జ్యోతి లక్ష్మి అని ఎందుకంటే ఒక స్త్రీని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడాలన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ గురించి అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే క్యారెక్టర్ మంచిగా లేకపోయినా కూడా నా జ్యోతి లక్ష్మి జయమాల అంటే ప్లస్ మన ప్లస్ కోడ్ బట్టి కూడా ఒక్కోసారి జ్యోతి లక్ష్మి లాగా వేసుకున్నారని అంటాం ఈ మధ్య కాలంలో హీరోయిన్లు ఆ జ్యోతి లక్ష్మి కన్నా సారీ వీళ్ళ కన్నా జయమాలని జ్యోతి లక్ష్మి నయం అని చెప్పరు అనుకోవడం ఎందుకంటే ఉన్నది కూడా చెప్తాను వాడు తో మనం మాట్లాడుకునే భాషలు అలా వస్తుంది కానీ ఈ చిత్రంలో పాత్ర అదైన ఎక్కడ అసభ్యత నాకైతే కనిపించింది ఇప్పుడు వచ్చే హీరోయిన్లు చాలా మంది వేసే ట్రస్ట్ కన్నా చాలా నిండుగానే కనిపించింది నేను చాలా మంది అమ్మాయిలు ఈ సినిమా ఫంక్షన్స్ కి వస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ కి ఆడియో ఫంక్షన్స్ నేను చోట్లకి వెళ్తుంటాను కొన్ని చోట్ల వెళ్ళదు కానీ చూస్తుంటాను ఏ ఫంక్షన్ వచ్చిన అమ్మాయిని నిండుకొస్తా నేను చూస్తాను మీరు అభినందించండి గట్టిగా తర్వాత ఆ సినిమాలో మనం ఎవరు సినిమాకి వెళ్దామంటే ఫస్ట్ హాఫ్ మీకు ఉండేటువంటి ప్రసాద్ రాజు వేసి మీరు ఒకసారి చూసారు లేదమ్మా జనం మంచి జనం అని చెప్తాను సంజయ్ థియేటర్ వెళ్ళి నేను సాయంత్రం చూసాను చాలా సినిమాలు కన్నా చాలా బాగుందమ్మా చాలా సినిమాలు జన మధ్య గురించి చూడలేదు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గురించి చూడలేదు చాలా బాగుంది ఒక చిన్న పిల్లని రేప్ చేసి తగ్గు పెట్టిన ముక్కలు చేసి పెడితే పోలీసులకు రిపోర్ట్ చేస్తే వదిలిపెట్టేస్తే 
జనం వెంటబడి తరిమితే రైల్ పై నుంచి దూకాడని పోలీసులు చెప్తారు మన కళ్ళతో ముందు కనిపించింది కాళ్ళతో తొక్కి చంపేణ కాబట్టి నిర్భయ కేసు చూసాం అనేక కేసులు మనం చూస్తున్నాం తండ్రి కూడా బిడ్డ మీద అన్నట్టుగా చెప్పడానికి కూడా మనసు చెప్పడం లేదు అన్న మనసు అయినట్టు బంధువులు ఎంత వయసుకు పరిమితం లేదు హాస్పిటల్ లో ఉన్న రోగికి రక్షణ లేదు కాలేజీలు కాలేజీకి అమ్మాయికి రక్షణ లేదు ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులకి రక్షణ లేదు అంత మాత్రాన్ని మొగాళ్ళందరూ దుర్మార్గులని అనే స్థితిలో నేను లేను మొగాళ్ళందరూ దుర్మార్గులు అయితేనో అక్కడ కూర్చొని పట్వారి అందరూ అలాగా విలన్ విలన్ పాత్రగా గుర్తొస్తారు అనుకోవడానికి లేదు ఈ సినిమాలో మగవాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఆడవాళ్ళ కన్నా మంచి వాళ్ళు ఉంటారనేది సత్య పాత్ర మనకి అమ్మాయిని ఎత్తుకుంటా వచ్చినప్పుడు ఏదో ఉండి ఉంటుంది స్మృతి పదం అనేది మనకు అనిపిస్తుంది మనకి ఎక్కడ చెప్ప తెలియదు ఏ సినిమా చూడలేదు కథ కూడా వెళ్ళలేదు పేపర్ లో కూడా చదవలేదు క్షమించను అని ఎంత గొప్పగా చెప్పారు ఆ డైలాగ్ ఆడదాన్ని అవమానిస్తే ఆ భగవంతుడిని కూడా క్షమించను అన్నారు ఇంత గొప్ప డైలాగ్స్ రాయాలంటే ఆ డైరెక్టర్కి స్క్రీన్ ప్లే రాసినటువంటి ఆ టైంలో ఎంత గొప్ప విషయాలు గుర్తు రావాలి హీరోయిన్ ఎంత అత్యద్భుతంగా చేసింది అంటే ఒక చోట వాడిని తిడుతూ ఉంటుంది అనమాట లంచా కూడా కానీ తిట్టాలనుంది కానీ నేను వేరే అమ్మకి వేరే సాటి ఆడదాన్ని తిట్టినట్టు అవుతుంది కాబట్టి తిట్టను అనుకుంటూనే తిట్టి చాలా చక్కగా చూపించారు అవి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి డైలాగ్స్ ఉన్నాయంటే వెరీ టైమ్లీ వెరీ ప్రాంప్ట్ అంటే ఒక అక్షరం కూడా అనవసరమైనటువంటిది ఎక్కడ కూడా ఉంటాం మనం అలా తీస్తే పూరి జగన్నాథ్ గారు తీసిన సినిమాల్లో సగటు ప్రేక్షకుడికి ఆనందం కలగదు కాబట్టి సగటు ప్రేక్షకుడికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలను అందిస్తూ ఆలోచించగలిగిన ఇంటలెక్చువల్స్ కి సమకాలీనమైన సమస్య గురించి చక్కటి సందేశాన్ని అందించిన ఆధునిక దృశ్య కావ్యం జ్యోతిలక్ష్మి నేను కొంచెం మా సరిగ్గా మాట్లాడలేను బట్ కొంచెం ట్రై చేస్తాను ముందే చెప్తున్నాను ఏమో అనుకోవద్దు ఒక కమర్షియల్ సినిమాని ఒక కమర్షియల్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ సార్ మా గురువు గారు ఆయన ఈ సినిమా తీయడమే ఒక సంచలనం అండ్ అంటే యూజువలీ మనం ఉన్న జనరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఎవరైనా మంచి చెప్తే ఫస్ట్ వినం నేను మనకే తెలుసు మంచి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి మేము చాలా చూసాం అంటాం సో ఆ మంచిని ఎప్పుడైనా చెప్పాలంటే దాని చుట్టూ ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగు ఉంటే కానీ వినని సొసైటీ మంది సో జ్యోతిలక్ష్మి ఆ సబ్జెక్ట్ని సార్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఇచ్చారు కాబట్టి అంటే అలా ఇవ్వాల్సి అలా ఇస్తేనే కానీ చూడలేని సొసైటీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ద వే సార్ చూపించిన ఐ మీన్ ద వే జ్యోతిలక్ష్మి మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడం క్రియేట్ టు హిమ్ ఐ మీన్ సిజన్ ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పాలి అందరూ హీరో హీరో సత్య మాట్లాడుతా అన్నారు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా హీరోయిన్ హీరో చార్మి ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సీ దాట్ ఐ మీన్ అందులో పెద్ద ఇదేం లేదు నేను హీరోయిన్గా చేశాను ఈ మూవీలో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే పూరి సార్ గురించి చెప్పాలి ఎక్కువగా నేను అంటే ఎక్కువ సార్ గురించి మా అందరికీ మేము చేసిన అంటే సార్ని కలిసిన ప్రతి మనిషి ఫీల్ అయ్యే భావన ఇది ఆయన మీద అత్యంత రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోతారు ఆయన ఎవ్రీథింగ్ అంటే నా దృష్టిలో సార్ నేను దేవుడు దేవుడు అలా ఏమో అన్న కానీ ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు దేవుడే ఏంటి నాకు కనిపించలేదు నాతో ఏం ఆయన మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు నాకు ఎంత పెద్ద ఆఫర్ ఇవ్వలేదు పూరి సార్ ఇచ్చారు సో దేవుడి కంటే ఎక్కువ అది అంటే ఇంకా ఇంకా గట్టిగా చెప్పచ్చు ఆయన గురించి చెప్తూ పోతే నిజంగా సార్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నాకు కానీ ఈ సినిమాలో చేసిన అందరికీ ఆయన సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము కొత్త వాళ్ళం అయినా మాకు అవకాశం ఇచ్చిన సి కళ్యాణ్ సార్కి అట్ ద సేమ్ టైం చార్మి గారికి మేమెవరో ఏంటో తెలియదు మాకంటూ ఒక ఏం లేదు సడన్గా ఆడిషన్ ఓన్లీ ఆడిషన్ ద్వారానే అందరం వచ్చాం ఒక బేస్ లేకుండా వచ్చి మమ్మల్ని మీ అందరి ముందు నించోబెట్టి మాట్లాడే అంత ఛాన్స్ వచ్చింది సీరియస్లీ సి కళ్యాణ్ గారికి చార్మి గారికి లైఫ్ లాంగ్ మై బీ నేను
అండ్ ఇంకా ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తాను ఈ మూవీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కశ్యప్ సునీల్ కశ్యప్ గారికి వింధా గారికి విట్టల్ గారికి వీళ్ళందరూ అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈ రోజు అందరికీ నమస్కారం ఫ్రమ్ జ్యోతి లక్ష్మి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా చార్మి అని మర్చిపోయారు అందరూ జ్యోతిలక్ష్మి జ్యోతిలక్ష్మి అని పిలుస్తున్నారు మొన్న అనంతపూర్ బెంగళూరు వెళ్ళి వస్తే అందరూ ఏ జ్యోతిలక్ష్మి అంటున్నారు సో ఇక పైన నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే హాయ్ ఐఎమ్ జ్యోతిలక్ష్మి అని చెప్పాలి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతిలక్ష్మి చూసి ఆల్ ద ఇంటలెక్చువల్స్ హియర్ ఆల్ ద ఉమెన్ హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు ఇంత ఇంత మంచిగా జ్యోతిలక్ష్మి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఏమండి మీరు కొద్దిగా కూర్చోండి ప్లీజ్ ఇంత మంచిగా జ్యోతిలక్ష్మి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటే జ్యోతిలక్ష్మి కోసం టీమ్ అందరూ చేసిన హార్డ్ వర్క్ అంతా ఇవాళ సాటిస్ఫై అయిపోయింది అంటే ఇంకా చాలు వి వర్క్ రియలీ హార్డ్ మీరు ఇంత చెప్తుంటే అమ్మయ్య థ్యాంక్ గాడ్ అని అంటూ ఉంది మాకు సో ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ జ్యోతిలక్ష్మి కోసం పనిచేసిన ప్రతి మనిషి నేను ఆల్ మై లైఫ్ ఐ టెల్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ జ్యోతిలక్ష్మి స్టీమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఎవర్ ఫ్రమ్ టెక్నీషియన్స్ టు ఆర్టిస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నెవర్ బిఫోర్ నెవర్ ఆఫ్టర్ టీమ్ so i really really love jyoti lakshmi team each and every one a lot and uh, uh, coming to puri garu before that uh, i would like to say a small word ladies ladies ke first respect ivadam nechukovali we keep fighting we keep uh, fighting for justice mag respect leda mag respect leda first ladies ladies ke the first respect ivalandi ladies ladies ki first respect ivadam start chesthe mamalni andru respect chestaru andru oka oka manchi uh, manchi look to choostaru of the whole production inni cinema lo 13 14 years industry lo 50 movies chesthe ఎవరు నాకు ఇంత మోటివేట్ చేయలేదు ఎంకరేజ్ చేయలేదు నువ్వు ప్రొడక్షన్ బాగా చేస్తావు చేయి అని ఎవరు చెప్పలేదు ఒక పురి గారు ఫస్ట్ చెప్పారు సో ఒక మగాడు లైక్ పురి జగన్నాథ్ గారు నాకు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్ సో మచ్ టుడే సో ఐ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ సి కళ్యాణ్ గారు the biggest strength for jyoti lakshmi ivala jyoti lakshmi release ayi almost 2 weeks avutundi aina sare he is not leaving and he is still uh, still making sure that jyoti lakshmi such a fantastic film reaches out to people more and more every day so is a fantastic fantastic strength to jyoti lakshmi and uh, ఇప్పుడు నేను అందరి గురించి మాట్లాడితే చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోద్ది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేయాలి సో అందుకోసం సో అందుకే ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద లేడీస్ ఆల్ ద మెన్ అవుట్ హియర్ ఆల్ ద ఇంటెలెక్చువల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ సచ్ అ గ్రేట్ 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 ఫంక్షన్ టుడే అండ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ నాకు లైఫ్లో ఇలాంటి రెస్పెక్ట్ ఎవరు ఇవ్వలేదు మీరు ఇచ్చారు నాకు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రిస్పెక్ట్ ఇస్తే చాలు